，象甲已经进行到21轮了，常规赛是22这盘红方杭州队王天一，黑方江苏队特级大师程明，看一看这位刀斧手能不能挡住外星人的火力吧。老王最近太猛了，想跟他合一局都难。上了仙人指路对兵，视角炮，屯边马，正马，出车出车。黑方马八进七单提马，这开局呢有三十多盘。红方立中炮居多，其次是反攻马，但老王呢就选这种犄角旮旯的没人走的，炮二平三，非常罕见，把这七路线瞄上了，要冲兵，刀斧手补象，合理，跳马出车出车，进炮一封，又打中兵，红方也进炮，化解的非常好啊，马宝中兵你炮不敢发射了。现在我红方要反击，演示一下吧。他准备给编码干掉，黑方象飞，这不是变成无根局炮了吗？红方兵三进一，你不敢拱我白打马，那不动呢我也要过河。这样走，红方优势开始扩大了，来摆回来。这招进炮威力不小，成名特大，平炮对车。应对的也非常准，红方再打编马也没用了，直接吃车踩掉，打马吃炮。换完虽然说黑方是无根居炮，但并不亏啊，他的阵型还是比较扎实的。老王调整马七进六，要踩中卒啊，黑方保一下，然后调整炮位。黑方现在有个解除牵制的机会，就是进居捉马。红方不可能去吃卒，黑方杀过来捉双，反先，他必然会往这儿跳彩炮。黑方进一步，然后红方补象保兵，黑方在平局捉马。这样走是黑方的一个选择，当时没有采用。成名特大，炮七进一，保护三路小卒，同时红方进马呢也没有彩炮的先手了，老王冲兵。既然你不捉马，那就别捉了。黑方进一步车，想从这儿走捉马，红旗回马灯炮。哎，他走了。黑方如果想换的话，还是可以进车。他没有，进炮压死。红方马三进五，这手棋很刁啊！你黑方进车捉马，我就冲中兵。你吃过来不是将军呢、啊，这是进局抓。如果说平局抓呢，红方也不是直接换，而是往上跳，先踩中象啊。你再抓，红方也是踩，吃马，砍炮。刚才是什么情况？这个炮是在这儿，红方要是踩中象，这不打中兵了吗？现在炮的位置变了。这区别可不小啊！那现在就是说，无论进车还是平车，都捞不到便宜了。黑方走一个炮七平六，老王兵五进一。黑方走炮八退三，可以送卒啊。红方不能拱，打中兵抽车，天一马五进七。中路已经没有人了，就算你充足打兵。不是将军呐、啊，成名特大，平局捉马，再退回来。这儿黑方没敢轻易的退炮，怕红方的车上去，他还是选择平，因为红方的马回去了，这里又能充足了。老王居二进二，这招一个是给车加根，黑方不敢充足，再一个随时能出动抓炮。成名特大，选择一招马退窝心，这步棋没啥问题，想从另一侧运出来，红方平局抓炮，进局保炮，冲兵过河，拿象吃阵型有点飘，用小卒狗，红方进马过河踹炮，这怎么整呢？如果落象，用窝心马保炮，关键他还保着底象。阵型还是容易出问题，逃炮呢
，上下走不行，平开的话，红方就进车了。那这个窝心马就白跳了，最终成明特大选择卒五进一送掉，这个不是败招，这是最佳招法。红方兵过河，退一步炮串打，向下冲，吃马拱炮。好了，棋友们，真正的关键之处就在下一步。先说正手，冲卒过河，主要是控制红方马的走位。下一步。平炮将，实战直接来，这一招就坏了。红方马五进六，气空头。这个小马已经控制不住了，咱们看一下路线。马六进七是彩炮，马七进八能挂角，马七进六能别象腿。黑方觉得危险，跳出窝心马。下一步红方是进车抓炮。有一路没棚的走法，什么呢？还是彩炮。黑方一逃，红方进马，炮打象。除此之外还有，红方把兵送了，车砍底士啊。对手如果说上老将拱马，那红方就先退。一会儿马八退六一将，这还能卧槽。这样走，黑方很难招架得住啊！现场老王用车抓炮，没用马踩，这也挺狠。黑方逃炮，平车再抓，同时锁住中象，要打底象了。黑方拦一手，红旗又架中炮，这是前车后炮，可以杀中象的。对手也没敢去造这个兵，赶快补士吧。小兵往中间靠，跳马踩车，退回来抓炮，冲卒保炮拱马，红旗马六进四，黑方在落象，红方多点开花飞象踩着卒，这小卒保着炮啊，逃，干掉，对手炮三平八，想去打马，因为红方这个不能往上跳啊。被换掉之后不好赢了，老王怎么操作呢？一顿虚晃，首先平炮打象，你不管把哪个象飞到中间，都是别马腿那红方不就能过去了吗？因此他只好飞到边路，往左再一晃，黑方时间紧呢，被晃晕了。按理说还是应该落象，现场选择退马，防止红方进底炮。同时还要车吃兵，那红方就把炮再拽回来，保住中兵。黑方马四进二，就是不想让红方跳，但红方有的是棋走啊。兵三进一，不能吃马踩车，黑方躲一步，红方兵临城下，胜局已定。成名特大头了，如果吃兵。就马踩象还登车，先捉马，那红方就进兵保马。现在吃兵呢，红方居坐，抓着马抽着炮，老王这个入局洞察力太强了。好，下期再见。